with singers, with the instrumentalists. Everybody shout, praise Lord. Palagpakar to kusug ng atong gino, praise God, dalay ko ng alam sa gino. Huwag niya niya katakaroon sa pinaka-importanting bahin, alam sa pagpatalhin ng sapulong sa gino. And then, manindog kita agi ka respeto, atong kita ko sa gino, sa bilabil or in pressure, balira Richard Abad, siya ka kumunta sa sapulong sa gino, praise Lord. Praise the Lord, Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. O Diyos, sa muna ang panalangin ay mahalag mga Elisa, Ulisa, Dalmeda, patawan mo kami sa aking mga pagkukulang, mahal na Panginoon. Ikaw po maglangis sa iyong salita, ikaw po magbukas ng pangunawa ng bawat isa, at ikaw magbigay ng karunuan sa iyong mga ngarang may pangarap mo ang salita mo, tulang pag-ibig at kapangyarihan. Sa maami ka po, Diyos, magpalain mo po kami lahat sa makapangyarihan ang pangalan mo, aming sinasulat din mo ng mga hadlang, ng mga gawa ng kaway, lumayan sa makapangyarihan ang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Puri nating mahal na Panginoong minamahal. Praise the Lord at sa gabi ito, mga minamahal, pinakamataas na papuri, pagluwalati, pagdakila, parangal, ay tangis sa ating pinakamamahal na Panginoong sa Christ. Sa po lamang, palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong malakas sa balak pa po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. At double honor po, minamahal sa lingkod ng ating mahal na Panginoon. Man of God, Prophet of our loving God, ating dearly beloved noble evangelist, si Willie Sad Almeda, siya pong nilang isa na ating mahal na Panginoon sa ating kapanahonan, mga minumahal. Praise the Lord na tayo mailapit sa paanan ng Diyos. At kayo di po pag-alaala sa mga banal na turo at dobling pag-alang din po sa ating dearly beloved noble assistant pastor, Lina si Almeda. Puri na ating mahal na Panginoon, minumahal. At kayo di po sa kanilang minumahal ang mga anak, we love the Almeda children ating uh, pinapaabot, ating dobling pagalang. At sa lahat po natin, mga beloved uh, co-preachers, mga uh, part-time preachers, minamahal, gandang gabi. Sa lahat po natin, mga beloved co-workers, sa lahat po natin, mga beloved uh, choir, mga beloved musicians, sa inyo pong lahat, minamahal ko mga kapatid, magandang magandang gabi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpak po natin ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat po magsabi ng praise the Lord. At pag sa mga viewers po, mga minamahal sa, sa YouTube, binabati rin po natin sila minamahal sa pangalan na ating mahal na Panginoon. Purihin nating dakilang Diyos, mga minamahal, at uh, tayo po ako sa pakingin ng salita ating mahal na Panginoon. Mga minamahal uh, sa ating mga buhay, alam ko po na uh, kahit na po tayo naglilingkod na sa ating mahal na Panginoon, minsan may mga, may mga plano po tayo sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Pero mga minamahal, kahit ano po yung plano natin, kahit ano po yung iniisip natin mga minamahal, o pinaplano o pangarap o let's say ambition sa ating mga buhay mga minamahal, mas maigi pa rin po yung plano ng Diyos. Palapakan po natin na ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kasi aanuhin man natin yung plano natin kung hindi naman tayo mag sa success, hindi naman tayo magtatagumpay. Amen? Eh, mas maina mga minamahal, sundin natin yung plano ng mahal na Panginoon dahil sigurado ang minamahal, kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat ang magsabi ng praise the Lord. Basahin po natin ang Biblia, minamahal. God has a plan, a better plan for each of us. Sabi po ng John chapter 15 verse 16, ito po yung pinakamagandang plano ng mahal na Panginoon sa atin. Basahin po natin yung mahal, Juan 15-16. Sa basahin sa Juan kapitulo 15, versigulo 16. Kamu wala magpili ka na ako, kundili ako ang nagpili ka ninyo. O gako ang nagtudlo ka ninyo, aron managpanlakaw ka mo, o managpamunga, O ganyong bunga, magapadayon, aron nga bisan unsang butanga ng inyong pagkapangayon sa mahan, sa kungalan, iyang igahatag ka ninyo. Amen. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Lahat po ng mga anak na Diyos magsabing praise the Lord. Di ba't ito po yung magandang plano? Amen. 
para sa atin. Amen? Amen? Hindi po tayo pumili sa mahal na Panginoon. Pwede pa lang mangyari yun, mga minamahal. Na ang tao ay pipili sa mahal na Panginoon. Hindi pwede mangyari. Bagamot ang tao po ay sa dami ng uh, reliyon sa buong mundo, mapapansin mo na ang tao talagang naghahanap ng Diyos. Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Ang tao talaga ay naghahanap ng Diyos. Way back 1990s, meron na pong... Uh, hindi po ako nagkakamali, mga minamahal. Meron ng mga 8,000 religion throughout the world. That was way back 1990s pa. Eh, sa palagay ko, hindi yata nababawasan, dumadami. Amen? Dumadami po yung mga sekta, mga denominasyon. Hindi nababawasan, dumadami. Amen? So, sipin mo yung 8,000, ibig sabihin ng mga tao talaga, hinahanap nila ang Diyos. Pero ang maliwanag na maliwanag na sinabi ng Biblia, hindi po tayo ang pumili sa mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon po ang pumili sa atin, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Siya po ang nagtalaga sa atin. At nang tayo itinalaga ng mahal na Panginoon, tayo daw po ay magiging mabungahin. We will be fruitful. Amen? Amen? Magbubunga po yung paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Nandiyan na po mga minamahal yung pagbabago ng buhay. Na dating magulo yung buhay natin. Hiwalay sa mahal na Panginoon, magulo ang buhay natin. Pero nang tayo na sa mahal na Panginoon, naging maayos ang ating mga buhay, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi naman natin sinasabi na palaging masarap. Hindi rin natin sinasabi na palaging mahirap, pero maayos. Amen? Amen? Di ba? Di katulad doon, mga minamahal, maaring marami kang pera, mga minamahal, pero magulo. Maaring nakakapagusto ka sa iyong gusto, pero magulo. Amen? Kasi walang direksyon. Everybody say praise the Lord. Di ba? Magka... Pahala na masama, basta magkapera, ganun man dati. Kahit sa maling paraan, masamang paraan, basta magkapera. May pera pero magulo. Kasi yung pera na galing sa masama, hindi talaga yan magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Hindi katulad sa naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, kahit maliit yan, galing yan sa ating pinakamamahal na Panginoon at magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. At kapag ikay na pagkakatiwalaan sa maliit, ang susunod na ipagkakatiwala sa inyong mahal na Panginoon, malaki-laki naman. Amen? At kapag patuloy ka pa rin na pagkakatiwalaan, lalo pa yung lalaki. Ngayon, siyempre, tayo maging maingat din. Amen? Kasi baka pag malaki na yung pagpapala, eh, makalimutan na natin ang mahal na Panginoon. Yun naman yung bantayan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya hindi ma, hindi masama na merong ups, merong down. Ups naman, down naman. Hindi bali. Basta patuloy lang tayong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Umiikot. Everybody say praise the Lord. Umiikot pa rin, gumugulong pa rin yung buhay. Amen? Kasi mahirap pag yung gulong matanggal sa sasakyan. Amen? Hindi na po yan gugulong. Ibig sabihin, hanggat ikaw ay gumugulong, ups and downs, paglilingkod sa mahal na Panginoon, pero patuloy ka pa rin naka-attach. Patuloy ka pa rin nakasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon sa iyong buhay. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Paano tayo pinili ng mahal na Panginoon? Malalim na tanong, mga minamahal, papano at bakit? Everybody say praise the Lord. Sabi pa nga ng kanta, minamahal, when, when I see the heavens, when I see the moons, the moons, the moon, isa lang naman yung moon na nakita natin. When I see the moon, when I see the stars, when I see the universe, yung ganda ng mga nilikha ng mahal ng Panginoon, I wonder what you ever saw in me. Nag-iisip ako kung anong nakita mo sa akin, mahal ng Panginoon. 
Natatanong niyo ba yan, mga minamahal sa sarili niyo? Napakaganda ng mga nilikha ng Diyos. Napakaganda ng mga bagay na ginawa ng mahal na Panginoon. Pero mag-iisip ka, anong nakita niya sa iyo? Wala naman tayong may pagmamalaki. Ito po yung sabi ng Biblia, mga minamahal. Jeremiah chapter 17, verse 9 and 10, from the book of Jeremiah chapter 17, verses 9 and 10. Sa basa, Jeremias, Kapitulo 17, Versikulo 9, at sa 10. Ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang, o hilabihan gayod pagadautan. Kinsa'y magasusi ni ini. Ako ang Diyos magasusi sa unahuna, ako magasulay sa kasing-kasing, bisan pagani sa paghatag sa tagsatag sa gataw, sumala siyang mga kagawian, Sumala sa bunga sa iyong mga buhat. Everybody Amen. say, praise the Lord. God bless you po sa pagbabasa ng mga salita ng Palapino. So, ang, ang puso daw po ng tao madaya. Parang dalawa lang yun ang email. Masakit, di po ba? <laughs> Sabihan ka ng puso mo madaya. Puso ko madaya. Puso natin madaya, which is very true. Totoo. Kasi ang tao pwede niyang gawin na iba yung sinasabi niya, pero iba rin yung iniisip niya. Pwedeng iba yung kanyang iniisip, iba rin yung gagawin niya. Amen po ba? So madaya ang puso. Everybody say praise the Lord. Kaya nga po napakapalad natin ngayon, dahil dati ang Diyos natin ay patay. Ang Diyos natin ay ribulto, ang Diyos natin ay imahin, ang Diyos natin dati ay bato, ang Diyos natin ay Ima, santo, santo na bato Santo kasi ang tawag sa Cebuano Pero actually, ibig sabihin niyan Simento, imahin, ribulto Yun ang Diyos natin dati Hindi nakakakita Hindi nakakarinig Hindi nag, nagsasalita Hindi naglalakad Hindi mo pwedeng isama Amen Dagdag sa kargamento Dagdag sa bagahe Everybody say praise the Lord. Hindi mo pwedeng isama mga minamahal. Lalo na kung malaki, mabigat. Amen. Patay. Hindi kan hindi niya hindi kanya nakikita, wala hindi kanya naiisip dahil wala man siya, wala man wala mang utak. Hindi mag-isip. So, baka pangdaya ka? Dahil madaya na, likas na madaya ang puso ng tao. Pagkatapos ang Diyos na pinaglilingkuran pa natin noon ay patay, ay mandaraya talaga tayo. Amen? Amen? Pero ang sabi ng Biblia, sino ang nakakabasa ng puso ng tao? Sino ang nakakaalam ng nasa isip ng tao? Ang Diyos, mga kami na mahal. Palapakan po natin ating mahal na pwede. Everybody say praise the Lord. I, the Lord, search the heart. 17 verse 10, I, the Lord, search the heart. Try the reins, even, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Ako ang Diyos na nakakasaliksik ng puso ng tao. Alam ko ang nasa mga, pati yung mga nasa ugat natin, alam ng Diyos. Amen. Pagkatapos siya din ang magre-reward, siya din po ang gaganti sa mga ginagawa mo. Siya magbibigay sa iyo ng, ng ayon sa iyong mga gawa. Walang, walang labis, walang kulang. Everybody say praise the Lord. So, dahil ang Diyos natin na pinaglilingkuran ngayon, ang ating mahal na Pinong Sokristo ay totoong Diyos, natuto tayong maglingkod ng totoo. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. O yung ating mahal na kapatid nagpatotoo kanina, Walang, walang nagbabantay sa kanya. Walang sumusunod sa kanya na CCTV. Pero sabi niya, tuwing maglalaro siya, mga minamal, nakukonsensya siya, hindi ito ang kalooban ng Diyos. Tinatanong niya yung sarili niya, kailan pa ako magiging totoo sa paglilingkod sa mahal ng Panginoon? Bakit, na, bakit nararamdaman po natin yun? Bakit parang may nakatingin sa atin? Dahil totoo, may nakatingin talaga sa atin, mga minamahal. Dahil alam ng Diyos, nakikita ng Diyos ang lahat ng ating mga ginagawa. 
Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. And at the end, at the end, we will reap what we sow. Pagdating ng bandang huli, aanihin po natin yung ating tinanim. Amen? Kaya mapalad po tayo na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Sinabi ko kanina, bagamat hindi madali, minsan mahirap, minsan masarap, minsan may pagsubok, minsan may pagpapala, pero maayos naman ang buhay mo dahil sinusunod mo ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alang mong may patutunguhan. Amen. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Alam mo may kabutihan kang matatanggap. Amen. Dahil kabutihan na nga ito na tayo'y kinahabagan ng Diyos. Kabutihan na nga ito na tayo'y binago ng ating mahal na Panginoon. Kabutihan na nga ito ng ating mga karamdaman ay pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Kabutihan na ito na merong langit na naghihintay sa atin. Buhay na walang hanggan. Kabutihan na po ito. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya kung may mga iniisip ka, may mga pinaplano ka, hindi masamang manalangin ka, mahal na Panginoon, patnubayan mo po ako. Gabayan mo po ako. Amen? Ang sabi ng Psalm chapter 139, verse 1 to 4, plano mo palang sabihin, iniisip mo palang sabihin, alam na ng Diyos. Imagine, Psalm 139, verses 1 to 4, mga minamahal. Salmo, kapitulo 139, verse 1 to 4. Verse 1 to 4. O Diyos, Ikaw na kasusi ka na ko, o na ibalo ka na ko. Ikaw na ibalo sa akong paglingkod o sa akong pagtindog. Ikaw na kasabot sa akong unahuna bisan sa layo. Ikaw na kasusi sa akong alagianan o sa akong paghigda. O ikaw na ibalo sa tanan ko ng mga dalan. Kaya walay mausa kapulong sa akong dila. Kung dili, O Diyos, aniya karon ang tanan hibaluan ni mo. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal ng Panginoon. Lahat ng mga anak ng Diyos magsabing, Praise the Lord. O Lord, Thou hast searched me and known me. Thou knowest my down sitting and mine uprising. Thou understand, Thou understandest my thoughts apart off. Thou compassest my path and my lying down. And art acquainted with all my ways. Alam mo kapag ako'y naglalakad, nakaupo. Alam mo ang aking iniisip, malayo pa. O oh, imagine, malayo pa. Thou understandeth my thoughts afar off. Ibig sabihin, hindi mo pa iniisip. Alam na ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. For there is not a word. Ito pa, verse 3. Thou compassed my path, my lying down. Alam mo yung aking dinadaanan. Alam mo yung pag humihiga ako. And art acquainted. And art acquainted with all my ways. You are acquainted with all my ways. God is acquainted with all our ways. Alam niya yung gusto mong gawin. Alam niya yung ugali mo. Let's say yung pinakasimpleng pagkakasalita. Alam niya yung style mo. Amen. Everybody say praise the Lord. Alam ng Diyos yung style natin, mga minamahal. Kaya nga po, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi yung ating gusto ang dapat masunod, kundi kung ano ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, Praise the Lord. For there is not a word in my tongue, but lo, O Lord, Thou knowest it altogether. Lahat daw ng mga salita na nasa ating mga dila, sinasabi natin, lahat, lahat, alam ng Diyos. Amen. Gabi po ano? Amen? Kaya kung hindi ka makakatago, hindi ka pwedeng makaikyas. Kaya kung pasusun mo ano, paano ka magtatago, iniisip mo pa lang, alam na. Lahat ng sinasabi mo, alam na. Amen? Kaya, anyway, 
In the other side, mapalad po tayo. Bakit po mga minamahal? Sapagkat mag-guide tayo ng at mahal, mahal Panginoon. Amen? Mapapatnubayan tayo. Everybody say praise the Lord. Dahil isipin mo yon, ang tao madaya ang puso. Kung walang Diyos na papatnubay, think about it mga minamaha. Madaya ang puso ng tao. Kung walang Diyos na papatnubay, saan pupunta ang tao? Wala, mapapahamak. Amen? Gagawa siya ng sarili niyang pamamaraan. Kagaya ng panahon ng tower, tore ni Babel. Gumawa sila ng tore. Kita niyo po, dahil giniisip nila, mak- makalapit sila sa Diyos. Kailangan gumawa sila ng tore para makalapit sila sa Diyos. At the same time, siguro, iniisip din nila, baka magbaha uli, baka ang Diyos ay makalimot sa kanyang pangako na magbaha uli, hindi sila malulunod kasi mataas yung tower. Amen? Pero hindi yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos na ang gusto ng tao ang masunod. Anong ginawa ng mahal na Panginoon? Binigyan sila ng maraming lang- lingwahe. Iba-ibang lingwahe. Doon nagumpisa yung maraming language. Siguro pati si Buana doon galing. Amen? Doon nagumpisa yung iba't-ibang lingwahe. Hindi na sila nagkaintindihan. Wala silang nagawa. Nag-uwian, mga minamahal. Nag, nag, yung nagkakaintindihan, yun yung nagsama-sama. Yung nagkakaunawaan sa mga salita, sila yung nagsama-sama. Hindi pinahintulutan ng Diyos na mag-prosper sila. Bakit, mga minamahal? Dahil ang tao, pag yung pamaraan niya ang masunod, pag yung pamaraan niya ang mangyari o matupad, mga minamahal, magmamalaki ang tao. Magkakaroon siya ng pride. Itataas niya yung sarili niya sa Diyos. Parehas kay Satanas. Amen? Itinaas niya dahil napakaganda niyang anghel. Perfecto si Lucifer. Lucifer ang una niyang pangalan. Hindi pa Satanas yun. Lucifer. Napakaganda. Sa lahat ng mga anghel, walang kasing ganda ni Lucifer. Tinawag siyang star of the morning. Between sa umaga. Wala kang mapapansin kamalian, mga minamahal. Pero dahil sa mga katangian na yon, itinaas niya yung sarili niya sa Diyos. Nagkaroon siya ng pride na gusto niyang maging Diyos. Tingnan mo, gusto niyang higitan yung lumikha sa kanya, which is hindi pwedeng mangyari. Dahil nilikha ka lang, ginawa ka ng Diyos, binigyan ka ng kapangyarihan, binigyan ka ng gagandahan, binigyan ka ng katangian, wala kang karapatang higitan yung lumikha sa iyo. Amen? May mga subordinates ng mga anghel, hindi nila inisip yun. Nagpakumbaba sila, minamahal bagamat may mga katangian sila, pero masigit yung katangian ni Lucifer. Pero yun ang naging mit siya, na itinaas niya yung kanyang sarili. Hindi na po siya sumunod sa plano ng Diyos. Anong nangyari? Pinaha- napahamak siya, ibis napakaganda ng pangalan niya, Lucifer, ngayon ang tawag sa kanya, Satanas. The father of all evil, the father of liars, the father of murderers, the father of uh, darkness. Imbis maliwanag siya na ngayon, ngayon siya na yung ama ng kadiliman. Tignan niyo po, minamaha. Everybody say praise the Lord. So ibig sabihin, maliwanag na maliwanag na pag hindi ka sumunod sa plano ng Diyos para sa buhay mo, ikaw ang mapapahama. Ikaw, mga minamahal, ang malalagay sa kapahamakan. Amen? Pero ang plano ng Diyos, para kay, Lus- kay Satanas noon, napakaganda. Amen? Napakaganda, mataas ang kanyang posisyon. Kaso nagmalaki siya. So, ma- ma- marirelay na marirelay sa ating mga buhay. Napakaganda ng buhay natin ngayon na naglilingkod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ay dahil tayo sumunod sa plano ng Diyos. Ngayon kung tayo patuloy na susunod, may naghihintay pang mas maganda, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung dito ang buhay natin ay payapa kay Kristo, kung dito ang buhay natin na may kagalakan kay Kristo, kung dito ang ating mga kalusugan ay may kalusugan dahil kay Kristo, mga minamahal sa langit, may buhay na walang hanggan dahil kay Kristo, mga minamahal. 
Dahil sa ating mahal na Panginoon, palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya mainam na tayo susunod. Paring may mga iniisip ka, pwede mo yan isangguni sa Diyos. Pwede mo yan ihingi sa mahal na Panginoon. Ito ba'y ipapahintulot mo, mahal na Panginoon? Pag hindi mo kalooban, turuan mo ang puso ko. Turuan mo aking isip na patuloy na sumunod sa plano mo sa aking buhay. Patuloy na sumunod sa layunin mo sa aking buhay. Dahil ang buhay natin ito, mga minamahal, ay hiram natin sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. The best plan is God's plan. Ang pinakamabuting plano ay yung plano ng Diyos. Amen. Amen. Isaiah 14 verse 27, mga minamahal. From the book of Isaiah chapter 14 verse 27. Sa basahan sa Isaiah Kapitulo 14, versikulo 27. Kaya ang Diyos sa mga panon, may nagbuot o kinsay makapakyas ni ini. O ganyang kamot kinatuyod na o kinsay makapauhoy ni ini. Amen. Everybody say praise the Lord. The Lord of hosts had purpose. And who shall disannul it? For the Lord of hosts had purpose, and who shall disannul it? And his hand stretched out, and who shall turn it back? May layunin ang Diyos. May plano ang Diyos. Kinsa'y makapahunong ni ini sa iyang plano. Kituyod niyang iyang kamot, minaman, sinong magpapaatras ng kamay ng mahal na Panginoon na kanyang inunat. Everybody say, praise the Lord. Wala. Amen po ba? Wala. Wala kang magagawa, mga minamahal, kung susundin po natin ating sarili. Kaya nga, ak, mapalad po tayo dahil sa paglilingkod natin ito sa mahal na Panginoon, tinuruan tayong sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ipinapakita ng Diyos sa atin. Everybody say, praise the Lord. Malayong malayo nung nang tayo na sa reliyon pa, nung wala tayo sa katotohanan, walang Diyos na sumasaway sa atin. Walang Diyos na nagtuturo sa atin. Amen? Pero nandito na tayo sa Jesus Miracle Crusade, pati mga suot natin, binihisan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pati mga pananalita natin, tinutuwid tayo ng Diyos. Pati mga puso natin, nililinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga isipan natin, mga minamahal, nililinis ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya kung gusto mo mga minamahal, kung gusto natin, siyempre yung talaga ang gusto natin, manatiling kasama natin ang mahal na Panginoon, tayo po ay palaging susunod sa plano ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Huwag po natin gayain si Jonas mga minamahal. Si Jonas magandang example eh. Sabi ng mahal na Panginoon, pumunta ka sa Ninive, mangaral ka doon. Imbis sa Ninibe, yung direksyon niya, pumunta siya ng Tarsis dahil ayaw niyang pumunta ng Ninibe. Dahil ang sabi ng mga Lapinon sa kanya, sabihin mo magsisi sila dahil may sasalutin sila, mamamatay sila, mag- nagagalit ang Diyos sa kanilang mga kasalanan. Pag hindi sila magsisi, sasalutin sila ng Diyos. E ang gusto mangyari ni Jonas kasi itong mga taga Ninibe, itong mga Assyrian, ito po yung mga tao na pumatay ng kanyang mga kababayan, pati pamilya niya. Kaya dahil may tanim siyang galit, everybody say praise the Lord, meron siyang hatred sa puso niya, gusto niyang maubos. Parang sinasabi niya, buti nga sa inyo. Amen? Tama ba yun? Tinuruan siya ng Diyos na huwag siyang magtanim ng galit. Yung mga taong kung saan galit na galit siya, yun pa ang sasabihin niyang magsisi kayo para hindi kayo mapahamak dahil mahal kayo ng Diyos. Just imagine bringing the message that God loves them and also removing from His heart the hatred that was in His heart. Amen? Siya pa ang gagamitin ng Diyos magsabi magsisi kayo, iniibig kayo ng Diyos at the same time gustong alisin ng Diyos yung sama ng loob o puot na nasa puso niya. Walang pakan po natin na ating pinakamamahal na Panginoon. 
Lahat magsabi ng praise the Lord. Malalim ang isip ng Diyos. Sumakay siya ng barko, ibang direksyon. May dumating na bagyo. Hinulog na lahat ng karton. Hinulog na pati mga pagkain ng mga tripulante. Yung bagyo hindi pa rin tumitigil. Nagpalabunutan na sila. Yung nakabunot ng pinakamahambang istik, si Jonas. Sabi, ng, sabi, niya, sabi niya sa mga tripulante, ako ang ihagis nyo. Titigil na yung bagyo pag ako ang ihagis nyo dahil itong bagyo na ito, dahil sa akin. Alam natin pag hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Eh. Pakiimen ba tayo mga minama? Alam natin pag hindi tayo sumusunod sa plano ng Diyos. Amen ba? Amen ba? Everybody say praise the Lord. Alam ni Jonas, ako ang dahilan. Ihag, eh, nakabunot na nga siya ng pinakamahaba. Alam niya na talaga. Ihagis niyo ako. Sabi ng mga tripulante, hindi kaya kami kagalitan ng Diyos kung ihagis ka namin. Hindi, ako ang dahilan. So sa halip na barko ang sinakay ni Jonas, dahil hindi siya sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, balye na ang sinakyan ni Jonas. Libre. Walang pamasahe. Why tijeras? Why meals? Amen. Muntik pa siyang maging meals. Everybody say praise the Lord. Muntik pa siyang maging pagkain ng balyena. Ginawa siyang pasahero ng balyena. Kayo po siguro kung papipiliin kayo, gusto nyo, eroplano. Pag magbabiyahe ba? Amen? Sino gusto ng eroplano? Pag magbiyahe? Ayaw nyo? Sino gusto ng balyena? Ayaw nyo eh. Everybody say praise Lord. Sakay, sasakay. <laughs> Ayaw nyo sa eroplano? Papiliin kayo, eroplano o balyena? Ha? Eroplano? Wala. Ah, eroplano. Kala ko wala. Everybody say praise the Lord. Eroplano talaga. Pero sumunod tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Pero pag hindi tayo sumunod, balyena. Mabuti kong balyena ay kong pating. Amen? Tatlong araw si Jonas sa loob ng tiyan ng balyena, imposible na siyang mabuhay. Imposible na po. Fasting siya, mahirap ang hangin doon. Amen? Kung ma malang sa sa palengke, mas malang sa siguro doon sa loob ng tiyan ng balyena. Dahil palengke na yun eh. Sobra pa. Amen? Tatlong araw. Amen? Pero nung magsisi siya, hinihintay lang ng mahal na Panginoon. Di ba? Alam mo, hindi ka sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Hinihintay niyang magsisi ka. Hinihintay niyang magpakumbaba ka. Hinihintay niyang handa kang sumunod sa plano ng Diyos para sa buhay mo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. Nung siya ay magsisi, magpakumbaba at natural, hindi natin pwedeng dayain ng Diyos. Alam ng Diyos kung nagsasabi ka ng totoo. Amen? Sa tamang oras, sa tamang lugar, inihatid si Jonas ng balyena. Palapakan po natin ang ating pinakamamahala po yung natupad. natupad. Natupad ang plano ng Diyos. Galit na galit si Jonas dahil hindi hindi napuksa, nagsisi kasi ang mga taga Assyria. Ang mga taga Ninive nagsisi, galit na galit siya. Bakit nagsisi? Balik dad. <laughs> eh gusto niya nga mapinsala, gusto niya mapuksa. Eh nagsisi. Galit na galit ngayon siya. Binigyan siya ng example ng mga po May tanim na tumubo. Ang ganda. Biglang pumayong sa kanya. Siguro parang dahon ng gabi siguro yun o dahon ng palawan. Yung malaking dahon, di ba? Pumayong sa kanya, minamal, sabi niya, wow. Pagkatapos, ang Diyos din pong naglagay ng uod, naubos ngayon. 
na ubus, na wala yung dahon. Sabi niya, pambihira. Pambihirang uod to. Namatay tuloy yung dahon. Wala na akong bubong. Sabi ng mga lapoy, nagagalit ka nga dahil sa dahon. Nangihinayang ka nga sa dahon na hindi ikaw ang nagpatubo. Hindi ikaw ang nagbuhay ng dahon na yan. Nangihinayang ka. Ako pa kaya? Hindi ako manghinayang sa dami ng mga kaluluwa sa dakong ito na mapupuksa. Kung walang magsasabi sa kanila na iniibig sila ng Diyos. Palapakal po natin ang ating pinakamamahal na po yung malakas sa palakpak po para sa ating dekilang Diyos. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Naunawaan ni Jonas ang plano ng mahal na Panginoon. Kaya walang makakapigil kaya tayo yung susunod mga minamahal. Manalangin, magpakumbaba sa mahal na Panginoon, humingi ng gabay sapagkat sabi ng Biblia mapu- ang puso ng tao ay madaya. Kung ikaw ang masusunod, kung decision mo lang palagi, masusunod mga minamahal, maari kang mapahama. Pero kung galing sa Diyos ang patnubay, mga minamahal at gamay, ang Diyos ang gagabay sa atin, hindi tayo mapapahamak, mga minamahal. Mapapabuti tayo. Gagamitin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kanyang layunin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, hallelujah, tayo daw po ay pinili na lahi ng ating mahal na Panginoon. At mga minamahal lang tayo po ay uh, para magbigay papuri sa ating mahal na Panginoon. Magbigay luwalati, tinawag tayo ng Diyos para magbigay papuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mapapansin mo mga minamahal na sa, pan- sa buhay ni Jonas, yung mga nangyari sa kanya mga minamahal, may isip niya kapuri-puri at kamangha-mangha ang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya ay natutong sumunod, siya ay natutong magpakumbaba, nakita niya ang mabuting layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ganon din po ang mangyayari sa atin. Someday mga minamahal, hallelujah, doon sa kaharian ng mahal na Panginoon, lahat tayo magkukongratulate bawat isa. Bakit mga minamahal na natili tayo sa plano ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating buhay at pagdating ng araw mga minamahal doon sa kanyang kaharian, araw-araw magpapasalamat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya mas mainam na tayo sumunod sa plano ng ating mahal na Panginoon. Bakit mga minamahal magandang layunin niya? Hindi ka ba matutuwa na ang buhay mo dito sa lupa maiksi lamang? Umabot ka ng 50 years, 30 years, 80 years old ka dito sa lupa pero ang buhay mo ay ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian, para sa kanyang kapurihan. Hindi katulad dati may ilang taon na wala pa tayo sa mahal na Panginoon. Ang buhay natin ay pa- walang patutunguhan. Amen! Walang patutunguhan. Alam niyo po mga minamahal, may, may uh, nabasa ko na, na libro na panood ko rin at the same time dahil ginawa nilang movie Isang atheist, hindi naniniwala sa Diyos. Hindi siya naniniwala sa Diyos. Pero mga minamahal, yung kanyang beloved wife, ito po ay naging Christian, mga minamahal. Para sa kanya, isa po siyang journalist, insulto. Atheist at the same time, journalist. So, nagsaliksik siya, mga minamahal. Professional na mga psychologist, pinuntahan niya. Sabi niya, sabi ng Biblia, merong limang daan na witness. Limang daan na witness na ang ating mahal na Panginoon sa Kristo ay nabuhay na mag-uli. Sabi niya, baka, baka sila'y nakainom lang ng pangpahilo. Na bigla lang sila nag-isip, oh, nabuhay na mag-uli si Kristo. Pero hindi pala. Ang sabi ng psychologist, hindi pa nangyari yan sa history na merong limang daang witness na yung kanilang sinasabi, hindi totoo. Hindi pa yan nangyari. Sabi niya, mga minamahal, pinuntahan niya na naman yung mga matatalinong tao yung pinuntahan niya. Sabi niya, mga minamahal, meron bang, meron bang tao na magpapaka, nagpakamatay lang dahil gusto lang nila magpakamatay? Yung mga namatay kay Kristo, mga apostoles, mga disipulo, mga sumusunod kay Kristo, na, na, namatay lang dahil gusto lang nila. Ang sabi nung, ang sabi nung uh, isang professional, walang tao alam na mali, magpapakamatay. Alam niyang mali. 
Pero kung alam niyang tama, alam niyang totoo, alam niyang mabuti, alam niyang ito'y may ikabubuti sa kanya, maaring siya ialay niya yung kanyang buhay para sa layunin na ito, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo. Amen. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Pumunta niya sa mga bihasang doktor. Sabi niya, si Jesus Christ, baka hindi yun namatay, baka nag-collapse lang. Sabi nung doktor, base sa history, yung mga sugat, yung latigo na hinampas sa kanyang balat, Trace up po din sa history yung doktor. Yung mga ginamit na latigo sa panahon ng Roman Empire, yung mga latigo na yon mga minamahal, sa latigo pa lang, pwede ka nang mamatay. Sabi nung doktor. Pagkatapos, ang himalado, isang himalado na nakasurvive siya hanggang sa cross. Nakasurvive siya. At hindi mo ba natatandaan, yung mga, nung tinusok siya sa tagiliran, nung Sibat, yung bangkaw, wala nang buhay pa lang mahal na Panginoon noon. Nung tinusok siya sa tagiliran, wala na siyang buhay. Bakit po yung ginawa ng mga Roman soldiers? Sapagat grabe sila ka-expert pumatay. Itong mga Roman soldiers, they are the cruelest soldiers during that time. At expert silang pumatay. Para masiguro lang patay ng mahal na Panginoon, tinusok nila sa tagiliran. And to prove ang lumabas tubig at saka dugo, ibig sabihin, nalunod na ng tubig yung kanyang puso, patay na ang taong ito. Sigurista sila. Dahil pag hindi nila napatay yung mga ganong, pina, may ganong punishment, sila ang delikado, sila naman ang papatayin. Kaya papatayin talaga nila yung mga, mga pinapako sa krus. So ibig sabihin, totoo na namatay, yung nagpatutuo na limandaan, totoo rin, Ibig sabihin, totoong nabuhay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, itong atheist na to, si Lee Patrick Strobel, atheist at journalist, wala siyang nagawa. Sa kari research niya, nakulong siya sa paniniwala na may Diyos. Totoo ang pagkamatay ng ating mahal na Panginoon, totoo rin ang pagkabuhay na muli ng ating pinakamamahal na Panginoon sa so Kristo. Isa na po siyang mga ngaral naging mangaral ng salita ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal pa yung wala ka palang magagawa. Hallelujah! Hallelujah! If you will go against God, you can do nothing, mga minamahal. Kung ikay sa salungat sa Diyos, wala kang magagawa. Pero kung ikay magtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon at susunod, pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. May langit pa na naghihintay sa iyo dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. I want to share with isang patuto na ating kapatid na siguro na panood na na rin ang minamahal sa ating gawain si Dako ng San Fernando, si Nanay Adelaide Tapao, minamahal. Una siya nagpatuto, sabi niya, walang-wala talaga ako. Kahit gusto ko man magtrabaho dahil ako'y maidad na, wala nang tatanggap sa akin. Wala talaga. Yung anak niya daw po parang hindi umuwi. Yun siguro yung nagbibigay sa kanya ng budget. So hindi umuwi, hindi niya alam. Yung kanyang asin, ubus na. Yung unang takbo ng kanyang patutuo, parang, parang siyempre mga minuon, mahirap po yun. Dahil maaring isipin na nag, nagpaparinig siya. Amen po ba? Amen? Kaya sabi ko, saan kaya papunta yung patutuo ni nanay? Pero mga minamahal, bandang dulo na bless po ako. Dahil sa Diyos siya nagtiwala, mga minamahal. Sabi niya, mahal na Panginoon, nagugutom ako. Kung ako'y kukunin mo na dahil sa gutom ko na ito, wala akong magagawa. Pero kung hindi mo pa ako kukunin, ikaw magbiyaya sa akin. Ikaw magbless sa akin. Pagkatapos siya magpuri sa mahal na Panginoon, nahiga po siya mga minamahal, ano, upo po siya, sa kanyang pagkakaupo, nakatulog siya, maya maya may kumalabit sa kanyang mga minamahal. Pagdilat ng kanyang mata, puti na aso, nasa tapat kasi siya ng pinto, puting aso mga minamahal. Sabi niya, hindi ordinaryong aso, siguro malaki. Nasa harap niya po yung aso mga minamahal. Dahil sa gulat niya, kumuha siya ng walis tambo, yung lanot, minamahal, gi giabog niya. Binugaw niya po yung aso, mga minamahal. Alam niyo po, yung aso, bago umalis, sumuka. Pero hindi kanin ang sinuka, pitaka yung sinuka ng aso, mga minamahal. Walit po yung isinuka ng aso. Pagkatapos sumuka ng aso, mga minamahal, umalis. Sinunda ni nanay, pagsilip niya sa pinto, hindi niya na nakita kung saan nagpunta yung aso, na wala bigla. 
Yung pitaka, magtataka kami na mahal dahil dapat basa ng laway ng aso dahil isinuka nga po, pero hindi po, tuyong-tuyo yung pitaka mga minamahal. Hindi po nabasa ng laway ng aso mga minamahal. At nung ito'y kanyang buksan mga minamahal, 800 ang laman ng pitaka mga minamahal. Sabi niya, salamat mahal na Panginoon. Palapakal po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pero, siyempre kristyano, nandun yung isip niya, kanino kaya yung wallet na yun? Kasi hindi yun sa akin. So, inilagay niya sa isang tabi, sabi niya, mahal na Panginoon, para sa akin ba talaga itong, itong pera na to? Sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, tumawag ka at sasagutin kita at ipapakita ko mga dakilang bagay na hindi mo pa nauunawaan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos. Napakabait ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga sandaling yun, walang, walang nakakalam sa kanyang sitwasyon. Walang nakakalam sa kanyang kalagayan, mga minamahal. Pero alam ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Nagsay manalangin, tinugon ng Diyos sa kanyang panalangin, mga minamahal. Bagamat imposible, pero dyan po natin makikita ng Diyos natin, pinaglilingkuran ay Diyos na mga imposible, mga minamahal. Mga bagay na kamangamangha kayang gawin ng mahal na Panginoon para sa iyo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa gabing ito, ating pong awitan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basta manatili ka sa plano ng Diyos sa iyong buhay, sa layuli ng Diyos sa iyong buhay, mga minamahal. Kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Napakadakilang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ating pong awitan ng mahal na Panginoon. Sa bawat dugto ng buhay, lagi kang nariyan. Yes, Alain. Na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Di pinabayang kailan ba? Keep going. 
Shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. The killer forgiving, Mami the man. Ibibig tayo ng mga lapahinang o sa kadiliman, mga minawang. Binigyan ng pag-asa. Pinatamas sa atin na tayo iniibig ng Diyos, mga minawang. Hindi mo madali ang paglilingkod sa Diyos. Sumalit hindi tayo iniwanan ng ating pinakamawal ng Panginoon. Hindi tayo tinalikuran ng ating mahal na Panginoon. Palagpagat po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. 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 Puli po ating dakilang Diyos sa iyo manalangin, minamahal. Sa ating mga pangailangan ng Diyos, sa iyo nakakalang batid po ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang ating mga dalangin, ating pangailangan, mga minamahal. Maging ating mga nilalaman ng ating puso at isipan, mga minamahal. Lahat po yan ay alam ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya dati po kay sangguni lahat sa mahal na po inuod. Kalooban niya, mga minamahal. Kalooban niya ang pasusunod, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Tayo po natin mo nalangin, mga minamahal. Ang mga dakilan mo pagpala namin, Diyos, sa mga naming banal. Kaya po ito mo tulog sa tulang ng biyan, sa kalagat na madalangin po sa iyo. Sa pangon ng panalangin ay mahal na Panginoon, the Holy Spirit, the Almeda, and the Prophet, the Loving God. Kami po ipatawarin mo sa lahat ng kami mga pagkukulang, mahal na Panginoon. Isa sa aming mga kainan, nasusumpungan mo kami, palayain mo kami sa aming mga kainan, o Diyos, hallelujah. Sa katapatan, magmilingkod sa iyo, sa katwiran, nalakad, mahal na Panginoon. O dumi mo kami patumayan mo sa ganahe po sa aming kapagyarihan ng banal ng Espiritu. Karunungan nagbumula sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Bigyan po ng katugunan ng mga dalangin ng bawat isa. Kagalingan sa may mga karamdaman, kalutasan sa mga suwiradin, mahal na Panginoon. At pagpapalang hindi na nalangin ikaw po magmaterialize. Sumamin ka lagi, mahal na Panginoon. Ingatan mo kami ang lahat, o Diyos. Hallelujah. Ang mag-inihintay namin ay iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Patuloy mo kami ang kamagano, 
Diyos, matuloy po kami ang kaabagan sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, lumundan lang po kami. Amen at amen. Hallelujah. Hallelujah. Pinamalipwato po natin sa kamay, sa ating uloy, sa kamay, sa bagay na katawan na may karamdaman. At kung kayo po may mga alilangan, pwede po niyo itaas yung dalawang kamay. Sipin niyo po ating mga pastor na glehans mo sa atin. Through the leading prayer na ating malibang ilisa, kahit sa po'y malayo, sabi ng Biblia, the prayer of a righteous man, avail it much. Mahalala yung malaking pakinabang kapag ang panataong matuwid ay manalangin. Kasama po tayo sa prayers ng ating mahala pastor. I-review po natin mga linlangan, kahinaan, mga minabal, mga, mga panlulupay, may panlalamig, kawala na yan, mga minamal natin pong, pong i-review sa pangalan ng ating mahala pa ng Isus. Hallelujah! Hallelujah! O po dekilad mo pagpala namin, Diyos, may sala pa kami dumadalangin sa iyo. Sa pangunang panalangin po namin, mahala pang ilis na uli sa daw. May na yung una itong pumapagmala mo kamay, malaming Diyos. At sa mga kapangyari, ang pangalan mo, mahala pa ng Isus, aming sinasula di mo ay na makaramdaman, cancer, lukeme, TV, diabetes, ulcer, yuma, katarak, alinlangan, panlulupay, pay, demonyo ng COVID, corona, virus, lupay, kasak, sa mga kapangyari, ang pangalan ni Isus, in the mighty name of Jesus, they must have been filled with this problem, Doubts, unbelief, cast out, pandemic, COVID, cast out, cast out, in Jesus' name. In Jesus' name, be healed, be healed, be blessed. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Puri pong ating dakilang Diyos minamahal na sa token of our faith, tayo pong lahat ay tumalon. At sa migaw ng malakas minamahal, hallelujah, praise the Lord, parating natin sa mahal na pwedeng tao sa puso, huwag mapasalamat. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Everybody say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus.